que tu crois qu'on va s'en sortir Ça marche pas Amis voyageurs, bonjour, bonjour oh là là, Quelle tournée Ça fait énormément plaisir de vous revoir, ça fait très longtemps, bien trop longtemps, et on vous retrouve dans un décor absolument génial, tout est blanc autour de nous, et c'est un peu la première fois que ça nous arrive avec Simon et Swingy. Oui, parce qu'on voulait tester cette belle bête derrière nous en hiver, savoir si elle était prête à affronter le froid. On voulait savoir comment ça se passe au niveau de la route, au niveau de la neige, on a bien profité mais vous allez voir. On a eu quelques frayeurs, quelques galères, ouais. quelques périplécies. Hein. Ça se passe voilà. souvent comme ça. Vous qui voyagez en camping-car, en van ou en fourgon, vous vous demandez peut-être comment ça se passe au niveau des équipements, au niveau du chauffage, du gaz, de la conduite. Eh bien, restez bien jusqu'au bout. On va vous donner toutes les réponses. Enfin, un peu de liberté. Ouais, ça voilà. faisait longtemps. Hein. On se retrouve ici pour tout vous raconter parce que on n'en pouvait plus de vivre le confinement. Ça nous énervait, on tournait en rond. On avait un besoin énorme de repartir en camping-car. Bon, on a fait aussi euh, pas mal de choses hein, pendant toute cette période. On vous montrera ça dans les prochaines vidéos. Donc d'ailleurs, abonnez-vous et activez la petite cloche. Mais donc, c'est arrivé la dernière minute. Sur un coup de tête, on a pris Swingy et on savait qu'on allait trouver la neige, mais peut-être pas autant. Et on n'est pas forcément, forcément équipé. Pour ça. On n'a pas de chaîne, on a quand même des bons pneus. Qui sont des pneus 4 saisons, donc théoriquement qui doivent être bons en toute condition. Ouais, les pneus Vivaldi, vous appelez. pas spécial neige. C'est des Vivaldi Oui, pneus la 4 musique. saisons. <rire> Sinon, il y a les pneus Pirelli 4 saisons, mais la blague du compositeur, elle marche, marche moins bien. <rire> Et nous voilà, pas si loin de nos repères, suivant le sillon d'asphalte à travers le massif du Jura. Ainsi drapés de blanc, les plateaux du Houdou possèdent des airs de petit Canada. C'est d'ailleurs dans cette région que nous avions eu le coup de cœur pour Swingy il y a quelques années. De quoi nous extraire en un rien de temps, de la morosité ambiante, de croiser des amoureux du grand air qui, comme nous, s'adonnent à leurs loisirs favoris. Au fond, tout semble normal et ça fait du bien. sur la gauche. Ça c'est devant les trucs de poubelle. Bravo la commune. Juste avant la tempête. Ouais, moi ça neige à gros flocons là. Les déneigeuses et les chasse neige sont passées ce matin. Et là nous allons faire une petite journée Simon de ce qu'il faut. C'est trop bien parce qu'on va pas souvent avec euh, Swingy à la neige, on n'est même jamais, jamais allé pour tout dire. Alors là on était dans le village, c'est ici qu'on a loué nos skis. Là la piste était pas damée donc on est revenu en camping-car au départ des pistes et on a plusieurs choix. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de ski de fond mais... La verte paraît un peu trop facile, alors on va partir sur une bleue qui fait environ un bon 7 km. Ça 
Tiens, des skis dans un camping-car. C'est millimétré. Hein. Il n'y a pas de plus grand. Hein. On n'avait prévu aucune place pour des skis. Hein, mais... Non. Au pire, est-ce que tu crois que ça peut se mettre sur un porte-vélo bah Oui, je pense que ça existe. Un porte-ski. Il n'y a pas de place pour mettre ses chaussures. Cadeau, il dit là. Quoi <rire> Je sais pas, tu fais un peu russe avec ta chapka. À la chose, pas si bas. Alors c'est vrai que quand on pense camping-car, van ou fourgon, vous qui en avez un ou vous qui voulez en acheter un bientôt, on pense souvent à des vacances au soleil. Mais vous l'avez vu, ça a ses avantages d'aller en camping-car à la neige en hiver, profiter de l'extérieur aussi, mais ça pose quelques questions toutes simples. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir bien dormir la nuit Est-ce qu'on va avoir assez chaud Est-ce que le chauffage va fonctionner correctement Et est-ce que le gaz aussi va tenir le coup C'est d'ailleurs les, parmi les premières questions qu'on nous a posées sur Instagram. Ils nous demandent est-ce que vous n'avez pas froid à l'intérieur Ça va les nuits D'ailleurs, si vous ne suivez pas encore sur Instagram, pas bah seulement le moment de le faire. Oui, parce qu'on partage là nos aventures, nos périplessies en direct. Nous, on a un chauffage traumatique à air pulsé qui est alimenté par du GPL. On a deux bouteilles de 20 litres qu'on doit recharger pour partir sereinement. Ça marche très bien, sauf quand le chauffage fait des siennes ou qu'il y a un peu de neige bloquée sur le toit, par exemple. Ça, c'est pas bon signe. Bon, on va voir si c'est bon. On entend le tic-tic, donc ça c'est bon. Est-ce que la flamme va se mettre en route cette fois Ouais, je la vois. Ça se met en sécurité. Pauline, tu m'entends Ouais. Ça fonctionne pas, hein C'est un ancien modèle. Hein. Déjà, il tient pas correctement. Le bouton, là, <rire> est un peu dans un piteux état. Ah, c'est bon Yes T'as bien travaillé L'avantage de notre petit camping-car, c'est que l'espace de la cellule à l'arrière est assez petit, donc ça chauffe assez vite. Et en plus, vous l'avez vu, on a installé une petite isolation fait maison. On avait fait une vidéo sur le sujet, d'ailleurs on vous la met là si vous ne l'avez pas vu. En fermant les rideaux du lit, ça réduit encore l'espace et ça chauffe, vous allez le voir, assez vite. On est sur un thermostat de 3 4 Moi, bon, Pauline, elle fait son sport du jour, là. elle est partie pour déneiger tout le toit. Bien très chauffé Bravo Il vaut au moins 20 cm de... Champion Aïe oh, Mon entorse Pauline s'est fait une entorse en oh. fond. Il vaut au moins 20 cm sur le toit, ça avait dû geler un petit coup aussi. En réalité, il faut déneiger le toit avant de partir de toute façon. On sait tout en théorie. Je disais qu'on était quand même assez content de notre système fait maison isolation. C'est ça. Petit point négatif, ce petit espace qui est là-haut, qui nous laisse respirer, hein, mais qui ouais. euh, laisse passer un petit peu de froid. Ouais mais c'est tellement peu par rapport à avant. Ça c'est surtout le gros point fort, cette ouais. plaque. Hein. C'est pas froid parce que c'est du plexi. Et ça a été super bien fait. Hein. On se demande qui c'est qui a fait ça. C'est qui qui a fait ça C'est pas moi. <rire> c'est qui C'est ton papa. Ça fait même pas 5 minutes que le gaz est en marche et il fait déjà chaud à l'intérieur. Ouais il fait super ah, bien. Je vais déjà enlever le manteau parce que j'ai chaud. On a passé la nuit avec Swingy. On s'est arrêté hier soir un peu en catastrophe au milieu de ce village parce qu'en fait ça glissait pas mal. Il y avait pas mal de verglas. Pas voulu prendre de risques donc on s'est arrêté. Ici il y avait une petite place déneigée au bord de la route. Même en hiver, ce qui est bien c'est quand on est au cœur des villages, on peut même aller à la boulangerie. Normalement ça doit être ouvert. Et je suis ici de ne pas tomber au passage. Et ben voilà, mission remplie, les petits croissants et du pain frais. La nuit s'est bien passée, mais hier soir, on a eu un petit peu peur. Euh, bah, déjà, on s'est rendu compte que nos bouteilles de GPL étaient vides. Euh, deux bouteilles de 20 litres. Donc, il a fallu euh, faire des détours et des kilomètres pour aller les recharger. quatre-vingt. 15 litres sur 40, on était quand même presque à sec. Il était temps de recharger, sinon on passait pas la nuit. Et là, les moments que j'aime le moins. Oh. Euh, mais on a eu une petite frayeur parce qu'en fait, notre chauffage se mettait en sécurité. Alors, on sait pas encore trop pourquoi, si c'était un peu gelé au-dessus. Et remonter sur le toit pour redéneiger un peu, pour casser un peu la glace, on pensait que c'était à cause du verglas. Heureusement, tout a fonctionné, on a pu passer la nuit au chaud parce que là, euh, en extérieur, il fait quand même pas, 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 pas très chaud. Hein. Et puis nous 
partons rejoindre Thomas. Vous l'aviez rencontré lors de notre périple en vanne dans le Morvan, à poil. On retrouve ces instants précieux d'amitié, les grands espaces qui nous avaient tant manqué, les défis spontanés qui vont avec. Grimper à flanc de colline à travers les forêts, conquérir les sommets brumeux, espérer y apercevoir le lynx boréal, cet animal discret qui peuple le massif jurassien. <rire> Là, je presse. Vas-y, essaie. Ouais. Ah oui Il faut que tu continues de la pâte à Voilà, tu dois contenir les grains dans tes doigts, mais pousser la pulpe. Okay Excellent. Au pire, si tu manges un grain, c'est pas grave. Oui. Ça gratte dans mon estomac, quoi. Mmh, c'est bon. C'est ce que tu manges, Pauline Du gratte cul. Mmh. C'est grâce à Thomas. Thomas, il sait plein de trucs. Thomas, tu sais plein de trucs <rire> Oui, c'est plein de trucs. Oh, c'est Colanta. <rire> On quand même bien les traces de gros chats, regarde. C'est toujours délicat avec la neige, parce qu'il y a une trace. Le lynx, par rapport au lièvre ou les chevreuils, il marche sur une trace en ligne droite. Le lièvre, il fait des Y, tu vois. Mais là, on a quand même deux pas lourds de chaque côté. Tu vois, de manière bien régulière, assez bien écartée. Alors, je suis pas un spécialiste. Mais là, ça ressemble quand même aussi un peu à un chat, tu vois. Au final, pas de lynx. Plutôt les pas maladroits d'un chamois ou d'un sanglier empêtré dans la neige. Tant pis. La quête est souvent plus intense que la rencontre avec un animal en elle-même. Et on sait se contenter des plaisirs simples, accessibles et certainement moins sportifs. Pas très loin d'ici, un petit peu de fromage, un peu de jambon du haut, doux, des patates. Des patates. Et puis euh, ce petit appareil. Bien pratique. Pas mal du tout. En plus, ça réchauffe le camping-car en même temps. Tu te rappelles, on l'avait testé en été et ça fonctionnait moins bien parce qu'il y avait du vent. Mais là, comme on est en intérieur, les flammes, elles agissent comme il faut, ça chauffe correctement. Et en plus, comme tu dis, ça réchauffe l'atmosphère et on va avoir une sacrée odeur pour dormir. Vous étiez nombreux d'ailleurs dans la vidéo du Morvan à nous demander les références du petit appareil là. Il est testé et approuvé, donc on vous met les liens juste en dessous dans la description. Bon appétit Bon appétit, bien sûr et Bon appétit, bien sûr C'est un dîner aux chandelles raclette. Le petit crépitement des flammes. Mmh. Enfin, c'est pas les flammes, c'est la graisse du fromage en fait. <rire> c'est moins romantique. Bon, cette nuit il a fait très froid, moins 6 degrés. On a voulu se faire un petit café là pour se réveiller, euh, mais on n'arrive pas à tirer de l'eau. On pense euh, qu'elle est gelée, hein, à moins 6, euh, à mon avis c'est ça. Donc euh, ben, à l'ancienne, hein, on va aller chercher un petit peu de neige et puis on la fera fondre et puis euh, ça nous fera quand même un petit café. C'est bon, j'ai ma préparation pour le café. Pauline Oui Le café est prêt ah, Ou presque <rire> Si tu manques d'eau, il euh, y a ce qu'il faut dehors. Vous avez dit que le circuit avait gelé. Par contre, il fait froid. Hein. Désolé, du péripode. Et oui, la neige, ça fond. Donc dans la casserole, il n'y en a pas assez pour deux tasses. Donc on va sortir les grands moyens. Avec ça, ça devrait aller. Là, je cours vite, je vais rejoindre Pauline qui est au Belvédère qu'on a vu hier soir. Tout s'est passé comme prévu. Le soleil s'est levé après une semaine à la neige. Vous allez voir, la vue devrait être canon, canon, canon. Oh, quelle vue
Alors c'est vrai qu'on n'est pas les mieux équipés comme on l'a dit au début de la vidéo pour partir à la neige en camping-car. On n'a pas de chaîne, on a des pneus. Alors on vient de vérifier, pour pas vous dire de bêtises, la référence précise de nos pneus, Pauline, c'est... C'est des Michelin Agilis Camping. C'est des bons pneus qui sont conçus pour rouler aussi dans des conditions difficiles, pas forcément de la neige. Ça fonctionne bien, c'est qu'on en a quatre de ces pneus-là avant à l'arrière. Ils sont encore dans un très bon état, donc c'est pour ça qu'on a pu grimper toutes ces routes enneigées. Par contre, Michelin fait aussi des pneus bah, forcément spécial hiver ouais. et euh, voire des pneus toute saison. À la fois en été et en hiver, donc on vous conseille plutôt ceux-ci mmh. si vous faites un petit peu de la neige occasionnellement. C'est quand même mieux d'avoir des pneus hiver sur son camping-car, comme ça on dirait qu'on a l'esprit tranquille. Tout en tout cas, c'est pas un placement de produit euh, rémunéré euh, par Michelin, hein, on précise. Mais bon, oui, oui. virement Michelin. Oui, on vous met notre rib euh, juste en bas dans la description. Tant qu'on reste sur les axes principaux, il n'y a pas de souci. Les chasse-neige, les saleuses passent euh, régulièrement. très régulièrement. Ouais. J'allais presque dire les salières quand même. Hein. Les, les salières. salières qui salent la route. Oui, oui, ils passent avec leur petit pot. Euh. On ne fait pas les zouzous, hein. on reste sur les axes principaux. Excepté là, on s'est engagé euh, sur des axes secondaires. On a testé. Ça va. On a réussi à monter parce qu'il y avait quand même un petit peu de goudron. Et en mmh. fait, le plus compliqué dans la conduite, c'est d'avoir de l'élan. Les tournants, on les a pris euh, tout doucement. On n'a pas rencontré d'autres véhicules pendant la montée. Et toi, tu conduis plutôt bien sur la neige. Merci. Pour... Bien... Non, non, mais <rire> c'est vrai que alors moi, tant que c'est des axes principaux où je vois que c'est déneigé, c'est bon. Par contre, euh, dès que je vois que c'est un peu blanc sur la route, j'ai quand même ouais, j'ai quelques frayeurs quand même. Surtout quand t'as pas le volant, t'es un petit peu... Euh... Un peu tendu. Des ouais. réflexes à avoir, notamment toujours penser que c'est avec la marche arrière que ça accroche le mieux. Et puis toujours passer la deuxième le plus vite possible. En première, c'est impossible de redémarrer. Donc il faut toujours avoir un petit peu d'élan, pouvoir accrocher vite la deuxième et normalement après c'est bon et si on ne fait pas de folie, ça passe. Avec le poids du véhicule, ouais, ça passe. Ouais. Donc pas trop de soucis à ce niveau-là. Là où ça se complique, c'est quand on prend des itinéraires qui sont très secondaires ou qu'on essaye de faire demi-tour parce qu'on s'est trompé de route par exemple, comme euh, là. C'était la place du drame. Oui, euh, là -bas. Non, non, on va pas s'enfoncer. Tu veux que je fasse ça accroche pas, on est en descente et à chaque fois on avance. T'aurais pas dû avancer autant hein, tout à l'heure. Oui, bah, là t'étais sur le plat et puis là du coup on est plus sur le plat donc forcément. Bah, en fait euh, j'avais un petit peu les crocs parce qu'il est quand même 14h30, on n'avait pas mangé. <rire> Sachant que la neige allait arriver, je voulais prendre un petit peu de, de force. C'est mis là sur le bas côté. En fait c'était l'avant du camping-car qui était à peine dans la descente. Donc euh, si les roues de l'avant étaient à peine dans la descente, même avec la marche arrière, ça, ça patinait. Pas. Il manquait ça pas grand chose. Ça marche pas donc avec un peu d'eau chaude c'est moi qui ai eu l'idée d'eau chaude de... ouais bravo du coup je me suis dit un camping car on peut faire chauffer de l'eau donc on peut faire fondre la glace il y a un bloc de glace dessous voilà c'est celle là qui patine alors euh... c'est pas mal là devant ah, c'est ce qui suffira pour pas que ça tourne dans le vide quoi est-ce que tu crois qu'on va s'en sortir je pense que alors que quelqu'un pousse devant Donner un petit okay. Tu veux le faire ou je le fais Les trois pneus là devant sont pas mal. Ouais, ouais. En fait, t'as encore un peu de glace dessous quoi. Prête Go Yes Tom, avance pas En fait, s'il y a un gros truc de neige, il va falloir déblayer aussi. Hein. On a déjà remis à plat, donc ça c'est bon. Sauf que là, forcément, c'est un peu compliqué, il y a une grosse banquette. Et il y a 3 minutes exactement, allez 10, parce qu'on allait faire les courses. Je dis, tiens, si on achetait une pelle, parce qu'on ne sait jamais si on est dans de beaux draps. Et euh, du coup, ben, à peine 5 minutes après, elle sert. quoi. L'avantage d'avoir du gaz en camping, ouais, d'avoir sa maison roulante. Et puis une Pauline quand même, pour oui, penser à ça. tout à fait. Ah. Emmener toujours une Pauline avec. Voilà. Alors, le camping-car en hiver à la neige, est-ce que c'est bien ou pas C'est la question qu'on se posait et on est absolument ravis. Maintenant, on va vous faire un bilan vraiment pratique. Niveau chauffage, donc si vous avez bien vu, euh, il faut partir avec des bouteilles de gaz pleines. C'est le moment d'aller voir combien Allez. on a consommé sur ces derniers jours. 
Alors la consommation de GPL chez nous, ça se passe par là-bas, dans ce petit coffre fort. Au niveau de notre consommation, cette fois en hiver, on a quasiment tout le temps chauffé. En journée, bah, à part quand on était à l'extérieur pour profiter des paysages. Sinon, quasiment toute la nuit aussi à thermostat réduit. On a rempli nos deux bouteilles GPL à fond il y a 48 heures, deux jours. On voit que sur la première, le verre est quand même bien entamé. Alors je pense qu'on a consommé... Un tiers de la première bouteille, un tiers de 20 litres, à peu près 7 litres à mon avis, 7 litres pour deux jours. Selon nos calculs, pour une, une bouteille, ça nous tiendrait environ une petite semaine. Alors nous, on a une petite consommation, on n'est que deux, on a un petit camping-car. Mais grosso modo, il faut compter une dizaine de jours pour deux bouteilles de 20 litres, donc 40 litres. Et ça, c'est l'avantage du GPL, c'est pour ça qu'on l'a installé, c'est qu'il est très peu coûteux. Pour 40 litres de GPL, ça nous a coûté 35 euros seulement. Faites attention, anticipez les stations GPL avant votre voyage. Nous, vous l'avez vu, on a dû faire un détour quand même de pas mal de kilomètres pour aller se recharger dans les temps. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur notre installation GPL, on a fait une vidéo rien que sur le sujet, on vous la met juste là. La consommation de carburant, Simon. En hiver, et si vous allez en montagne, vous allez prendre plus de côtes, ça fait augmenter la consommation. Nous, d'habitude, on consomme entre 10 et 11 litres au 100, et là, on est plus aux alentours du 12, 12 et demi. Là, pour le dernier plein, en l'occurrence, on a mis du meilleur gasoil, qui aide normalement à démarrer à moins 20. Ah oui, c'est vrai qu'il a démarré au quart de tour. Après une grosse nuit à moins 6, c'est ce que Swingy va démarrer. Suspense. Vous êtes prêts Ouais, je pense qu'il va. Oh, ah oh, mais quel, ah mais quel ah Allez oh là là. Allez, un petit pouce pour petit ce Swingy aussi. là qui est quand même un bon gars du haut doux. C'est ouais. peut-être ça. Hein. Ou si que du marketing, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, tout a bien fonctionné et on pourra vous donner la consommation un peu plus tard pour voir si le fait d'avoir mis du meilleur carburant fait, fait réduire cette consommation. consommation. Ce gasoil là, il est aussi 20 centimes plus cher, donc ça se compte sur la note. Hein. C'est clair. La question aussi du stationnement. En hiver, en camping-car. J'ai pas trouvé ça énormément problématique. On trouve toujours des endroits qui sont déblayés, et notamment des aires de service, des aires communales où le chasse-neige va passer régulièrement. Donc euh, vous n'allez pas forcément vous bloquer. Je nuance un peu, c'est quand même beaucoup plus rare. Hein. C'est plus rare. Après, on a moins de spots nature, par exemple. Mais il y a des aires de service qui vont quand même être dégagées par les communes. Nous, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. C'est vrai que ça allait. Après, voilà, encore une fois, tout dépend de votre équipement. Il faut faire attention. Là, par exemple, on est sur une aire de service. C'est plutôt bien déneigé, mais il y a des petites parties où ça glisse quand même un petit peu. Pose la question aussi en hiver, où c'est qu'on fait les services Puisque la majorité des bornes, en gros, sont en mode hors gel pour ouais. éviter que l'eau ne gèle. Donc déjà, pour faire son plein d'eau, c'est compliqué. C'est quand même une très longue période sur laquelle vous ne pouvez pas vous remplir en eau sur certaines bornes, ouais. ni euh, vider la cassette. Ce qui fait qu'en camping-car, si vous voulez utiliser que des aires de service, vous êtes limité en temps d'autonomie. Pareil, anticiper sur les aires de service pour savoir si vous avez besoin de recharger votre camping-car en électricité. Nous, on a vu sur des petites stations de sport d'hiver, il y a des bornes qui sont prévues pour les camping-caristes. Donc ça, c'est super sympa aux communes qui font ça. Bravo ça la permet, commune <rire> Ça permet effectivement de se recharger en électricité et pour les véhicules les plus gourmands et de vivre un bon ces jours à la neige. Oui, parce que les panneaux solaires, c'est parfois un peu compliqué. Ah, Quoique, en plein soleil, en hiver, ça chauffe. Quand voilà, même. mais là, pour tout vous dire, il y a eu souvent une couverture nuageuse au-dessus de notre tête. En plus, il y avait de la neige dessus, donc c'était un peu compliqué. Il faut déblayer aussi de temps en temps sur votre toit. On a eu le soleil dans le cœur. Voilà. Bon à savoir par contre s'il y a des campings qui ne ferment pas l'hiver qu'on appelle les caravaneiges, il y en a certains dans les environs donc c'est une bonne alternative pour pouvoir faire ses services et stationner convenablement. C'est intéressant de savoir comment vous faites les camping-caristes et les fourgonistes les plus avertis en hiver, ceux qui pratiquent le camping-car ou le fourgon l'hiver. Euh, Donnez-nous un peu des tips ou des, des choses que vous pourriez partager avec les autres sur cette vidéo. Au niveau de l'eau, ça c'est une question aussi qui vous intéressait et qui nous intéressait aussi. C'est la première fois là qu'on n'a pas réussi à enclencher l'eau. Les tuyaux ont dû geler en fait. On vient de regarder l'eau du réservoir d'eau propre n'a pas gelé mais donc l'eau n'arrive pas jusqu'au robinet donc ça c'est un petit peu problématique. Là aussi si vous avez des astuces euh, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Nous la nôtre en attendant c'est de redescendre un petit peu d'altitude pour euh, que ça dégèle y compris pour la vanne dehors des eaux grises. J'ose pas trop forcer parce que j'ai peur de la casser étant donné qui fait très froid et c'est joli. Je me demande si l'eau des circuits sales des eaux grises est gelée en fait. C'est une vanne ou quoi elle est vraiment bloquée, hein, c'est pas une vanne. Mais ça, c'est quand même le point négatif en hiver en camping-car. Quand on n'a pas d'eau, c'est quand même plus mmh. compliqué. Donc, le petit conseil, c'est quand même de emmener avec vous un bidon d'eau à côté que vous pouvez faire dégeler plus facilement. Allez, en résumé, pour un bon séjour 
à la neige en camping-car, anticiper, remplir vos bouteilles de gaz à fond, vous équiper chaudement, c'est important, avoir une bonne isolation du véhicule, et aussi dans les équipements indispensables, une petite pelle hein, pour enlever la neige de temps en temps, et pourquoi pas un petit sachet de sel, une petite, une petite salière, une pour, petite salière pour, ouais. <rire> pour pouvoir sortir des situations un peu compliquées. Et des chaînes au cas où vous vouliez faire de la haute montagne avec des routes qui soient moins praticables. Et puis bien sûr, un super appareil à raclette. 595 francs <rire> Si vous débutez en camping-car, on voit nos fourgons, ne testez pas le séjour à la neige tout de suite. Après voilà, c'est toujours mmh. important de bien connaître mmh. son véhicule à l'avance, un peu son autonomie, évaluer sa consommation pour qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà. Et vous alors, est-ce que vous êtes des adeptes du camping-car sous la neige Vous pouvez nous le dire en commentaire. Et surtout, ce qui nous ferait vraiment plaisir, c'est que si vous aimez nos aventures, vous vous abonnez à notre chaîne pour nous soutenir. Et si vous voulez être prêt pour affronter l'hiver en camping-car, on a une playlist pour vous juste là. On vous parle de gaz, de GPL, d'hivernage et d'isolation. On se retrouve là-bas. A tout de suite. À, à bon voyageur. voyageur. Salut